tes oke okay. pantas si youtube nya bingung karena <laughs> oke okay. I can go live now 15.31 15.31 terlambat 1 menit saya uh, Pateo ah. Belum muncul ya Iya belum Baik gak apa-apa Work to do sometimes So uh, Streaming works It is a reconnection successful Oke okay. Ya tentu uh, pekerjaan lainnya tetap ada di masa libur juga begitu ya termasuk juga hobi <laughs> hobi menerbangkan drone lupa mecet ini minggu lalu tidak ada mecet bukan karena lupa tetapi memang karena ada kegiatan atau bahkan event ya bukan sekedar kegiatan tapi ada event yang lebih besar yaitu uh, Mid-Year School on Analysis Geometry and Applications um, Topik macet sore ini masih melanjutkan materi dari buku Elements Yang ya saya sudah berbagi tugas sih dengan Pak Theo Yang nantinya tentu uh, saya berharap Pak Theo sudah bergabung Sehingga uh, pembagian tugasnya tadi bisa berjalan sesuai rencana. Suara saya terputus-putus kah barusan? Ba Masih. Iya, Pak. Masih, Bro. Masih. Bro. Suaranya oke, okay, um, tapi videonya oke, okay, udah. Lebih Sekarang baik enak. ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, yeah, oke. Okay. Baik. Um, saya belum mendapat kabar dari Pak Theo. Saya akan share screen um, apa yang akan kita bahas. Um, belajar dari elemen sebagaimana sudah saya uh, sampaikan di macet. Sebelumnya, udah tampak ya, uh, Pak Theo dalam hal ini di, diberi label atau diberi atribut sebagai co-host, bukan lagi special guest. Jadi untuk seri macet yang membahas elemen ini, uh, co-hostnya Pak Theo begitu, saya dan Pak Theo berbagi tugas istilahnya tadi ya. Uh, buat teman-teman yang baru bergabung di episode ini episode sebelumnya saya sudah tampilkan ini ini tapi uh, sampul dari buku terjemahan ya jadi Euclidnya itu kan menulis dalam bahasa Greek ancient Greek mungkin tapi saya kira uh, tidak saya tidak tahu sih perubahannya dari yang ancient ke Bahasa Greek sekarang, tapi ya masih pakai huruf Greek. Huruf Greek itu yang alfa, beta, gamma itu loh, ya gitu ya. Nanti saya punya buku uh, dalam bahasa Greeknya, saya akan share juga. Uh, ini tampilan di terjemahan itu. Jadi aslinya sendiri sebetulnya walaupun disebut buku, tapi wujudnya gulungan ya, gulungan, gulungan papirus gitu ya. Papirus itu ya paper lah kalau sekarang. Ya, tapi bentuknya uh, gulungan. Jadi uh, Pak Theo sempat share waktu itu, ya itu sudah fragmen juga beberapa sudah sobek-sobek gitu ya. Nah buku satu itu sudah dibahas kemarin, uh, artinya macet sebelumnya. Uh, Di situ uh, yang dibahas tuh dasar-dasar geometri 
mulai dari definisi titik, garis, permukaan, sudut, dan seterusnya. Yang kemudian diikuti dengan lima postulat gitu ya, dan lima uh, konsep umum serta sejumlah proposisi. Kata Pak Theo, pokoknya garing gitu ya. Dan memang buku lainnya juga garing. Jadi eh, kegaringannya itu nanti eh, mewarnai buku ini dari buku pertama sampai buku ke-13 begitu ya. Nah, um, buku pertama ini juga memberitahu kita bagaimana caranya membuat segitiga sama sisi dan memeriksa kesebangunan dua segitiga gitu ya. Jadi eh, ya kita mungkin sekarang... Itu mah mata, mata pelajaran SMP lah begitu ya. Nah, lalu yang diulas oleh Pak Theo dan saya pada mencet yang lalu itu dalil Pitagoras khususnya. Dan kebalikannya, saya cetak tebal itu kebalikannya. Karena kebalikannya ini barangkali Bu Heni dan teman-teman nih mungkin nggak pernah bahas juga sama siswanya gitu ya bahwa kebalikannya itu sebetulnya uh, berlaku gitu ya jadi bukan jika maka itu tapi jika dan hanya jika um, kemudian kita rencananya pada mecet ini itu membahas buku 2 dan buku 3 apa sih yang dibahas nah tapi Pak Teo kok belum masuk juga nih padahal Bu Heninya sudah Halo Bu Heni, nyapa dulu Bu Heni deh. Halo Pak. <laughs> uh, oh, 15.30 Pak Teo menganggapnya uh, jam 4. Sudah mulai. Pak Teo kok bisa nganggap jam 4? Oke. Okay. Hmm. Minggu lalu jam 4 gitu? Enggak kan? 15.30 ya. 15.30 itu dua minggu yang lalu ya, Pak? Iya, dan minggu yang, lalu kita sebelum-sebelumnya juga 15.30. 15.30 ya. Jam 4 terlalu sore ya. Uh, nah. I think Patio is joining uh, is contacting me by WhatsApp. Nah, buku 2 yang uh, saya sarikan di sini itu mengupas hubungan antara persegi panjang dan persegi, kemudian sifat aljabar seperti hukum distributif. Jadi eh, antara bilangan dan geometri itu dalam buku ini tuh seolah eh, objek yang sama gitu ya. Jadi kalau kita berpikir bilangan, tepatnya kalau Euclid berpikir bilangan, dia gambar ruas garis gitu kan sebaliknya kalau dia menggambar ruas garis itu dia sedang berpikir bilangan gitu loh sedang membahas bilangan nah kemudian hasil kali hasil kali itu apa hasil kali itu ya luas begitu jadi e, kalau kita sekarang ribut tiga kali empat tuh e, tiga tambah tiga tambah tiga tambah tiga atau empat tambah empat tambah empat Euclid mah tiga kali empat mah ya luas persegi panjang yang yang panjangnya tiga, lebarnya empat gitu loh. Berapa itu? Yang hitungnya gimana? Ya terserah mau ngitungnya mah gitu kan. Pokoknya bangunnya itu gitu ya. E, mau Dan yang disebut panjang yang mana, lebar yang mana juga sebetulnya kan juga e, itu opsional gitu ya. Jadi e, begitu. Lalu ya ada komutatif, distributif, dan, dan seterusnya. Nah. Distributif ini um, bisa digambar dengan mudah. Jadi saya akan coba tambah di sini gambar saya annotate. Jadi gini, distributif ya. Uh, kalau saya gambar ruas garis panjangnya P, ini panjangnya P. Lalu saya punya bilangan Ki. Ki itu juga ruas garis yang panjangnya nanti Ki gitu ya. Jadi saya lanjutkan di situ, maaf, saya lanjutkan di situ uh, ki gitu ya, itu ki. Uh, sementara saya ambil pen dulu biar enak nulisnya tadi pakai telunjuk. Jadi itu p tambah ki ya, gitu. 
Jadi si P tambah Q itu ya ya dua ruas garis di disambung gitu kan. Jadi ini dari sini sampai sini ini P dari situ sampai situ Q. Itu P tambah Q. Nah, P tambah Q kali L itu bayangkan ada lebar ini L. Lalu P kali L itu luas. Luas persegi panjang itu itu P kali L. Q kali L tuh luas persegi yang ini, persegi panjang. Ini kelihatannya seperti ini. Nah, kalau kemudian alasnya sekarang, jadi dari dari sini ke situ tuh adalah P tambah Q, maka jelas kita telah melihat itu gitu ya. Telah melihat hukum distributif. Jadi uh, hukum distributif ini secara visual itu eh, boleh dibilang obvious gitu ya obvious jadi eh, itu salah satu ya kalau komutatif udah jelas lalu yang lainnya banyak yang dibuktikan dalam eh, buku dua ini ada beberapa proposisi Patil sudah bergabung Um, Mohon maaf. Iya, oke, okay, oke. Okay. No Halo problem. Pak Teo. No Hai Eki. Uh, saya sudah mulai karena Argo udah jalan Pak Teo. Iya, mohon maaf, mohon maaf. Oke, oke. Okay, okay. Jadi uh, saya mengawali dengan intro buku dua ini mengupas uh, sebetulnya entah sifat geometri, entah sifat bilangan karena bagi Euclid dua hal itu juga Uh, it's cuma satu representasi dua representasi untuk satu objek yang sama kira-kira gitu ya nah um, nanti Pak Theo akan membahas salah satu proposisi yang kemudian nantinya dipakai untuk uh, menaksir akar dari suatu bilangan begitu ya um, saya ingin menggarisbawahi satu lagi di sini, uh, seperti disampaikan di macet sebelumnya, Euclid ini merangkum banyak uh, apa istilahnya hasil-hasil uh, kajian matematika yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, antara lain Pythagoras dan para muridnya itu, gitu ya. Dan di buku satu dibahas dalil pita goras gitu ya. Pak Theo waktu itu eh, sedikit eh, menyampaikan suatu ini juga gitu ya. Kenapa sih kok pita goras mengawalinya gitu ya. Padahal eh, itu teorema yang cukup canggih. Nah sekarang kita akan melihat bahwa pita goras itu dibahas lebih Dulu tuh ada maksudnya juga si Euclid kelihatan nanti ya tunggu tunggu uh, slide-nya ketika kita nanti membahas uh, lingkaran. Um, saya kira ini dulu pengantar dari saya. Sementara Pak Theo masih uh, cuning barangkali ada pertanyaan dari Eki dan teman-teman. Um, kalau tidak saya mau perlihatkan saja um, ini um, apa namanya sebuah buku ebook ya jadi buku e yang saya temukan di di internet ah udah tampak Tampak ya, saya sudah sharing ya. Iya Pak. Ini buku terjemahan juga, tetapi e, bilingual istilahnya. Jadi yang bahasa Greeknya e, tetap ditampilkan di bersebelahan. Nah di sebelah kiri ini e, daftar isi ya, ada pengantar lalu buku 1 sampai 13. Lalu ini mungkin semacam apa leksikon itu, Eki, glosari gitu ya, marah kali ya. Uh, uh, up. Ya. Ini tabel tabel ininya lah alpha ya. tuh A apa beta tuh B itu dan seterusnya barangkali nanti bisa dilihat 
Hmm, tampilannya seperti ini teman-teman. Uh, sebentar. Oke okay, itu introduction. Nah, jadi ini bilingual bersebelahan, bukan dua kolom. Jadi tentu kita nggak baca yang Greek ya. <laughs> kita baca yang berbahasa Inggris itu di sebelah kanan, kolom kanan. Ini yang kemarin Pak Teo sajikan nih. Definisi satu titik adalah <laughs> Dua gitu kan And a line is gitu kan Tiga And the extremities of a line are gitu ya Dan seterusnya Nah ini bahasa Greeknya gini Ini alfa beta gamma itu loh gitu ya Jadi teman-teman pada nanya kan Alfa itu A, beta itu B, gamma itu C gitu Delta itu D, epsilon E dan seterusnya Jadi ini kalau dibaca uh, Saya mungkin bisa baca Ini mungkin Waduh ini harus diperbesar dulu ya Ya, oke, okay, ini aduh, nggak susah. <laughs> uh, ini epsilon. sebelah kiri rumus itu. Enggak, ini dia nomor tuh pakai pakai nomor tuh pakai aksen Pateo. Jadi alfa aksen tuh satu, hmm. beta aksen tuh dua. Nah, ada yang bocor tuh. Ini epsilon, sigma, tau, iota. Nu, jadi ini S Visinion S tin S tin gitu ya Nah itu tentu kita nggak ngerti artinya Tapi bacanya bisa Bacanya bisa karena ini seperti Alfabet begitu ya Silahkan oh, defini teman Definition tuh pendek sekali di situ ya Opo Oh enggak ini Ro or, Oroi eh? Oroi, oh ya oke okay. Ini Ro Bukan P kalau P kan oh, iya, iya. nanti P, P, P itu P ya. P itu P ya. Mm. ya. Oke, okay. ini silakan teman-teman kalau buat belum... Eki, Eki, Eki tahu Bible Hub? Uh, enggak Pak. Uh, you can do the same with Bible. You can look at the Greek Bible and the English one. And the English at the same time. Okay. <laughs> so this is the mathematical Bible, by the way. <laughs> Ya, oke. Okay. Oke, okay, Pak Theo sudah hadir di sini. Um, jadi kita sudah berbagi tugas, teman-teman. Dan Pak Theo akan menyampaikan apa yang menarik menurut Pak Theo bagaimana menaksir uh, akar bilangan dengan menggunakan geometri gitu ya. Saya sendiri baca-baca di buku 2 sebetulnya nggak uh, ada yang persis itu, tapi ada proposisi empat yang kemudian dipakai oleh sekolar pada abad mungkin teon itu pada abad tiga atau empat ya jadi sekolar yang kemudian gitu ya sebetulnya mangga Pak Teo oke terima kasih teman-teman mohon maaf ada kesalahan uh, kesalahan uh, kalender Kalender jadwal, jadi saya lupa lagi bahwa kita mulai. Screen saya udah kelihatan ya? Udah. Di situ. Layar jadi, putih. Uh, uh, layar putih. Jadi uh, saya tadi udah sempat melihat, kayaknya Pak Hendra juga udah bicara tentang proposisi satu ya, bahwa. Uh, ya, yeah, distributif. Uh, uh, yang distributif ya betul sekali. Nah itu salah satu hal yang memperlihatkan bahwa uh, membuat sebuah uh, buku matematik sangat sulit sangat berbeda dengan menulis novel no matter how complicated it is say uh, G.R. Tolkien's Lord of the Ring for instance <laughs> tapi uh, untuk membuat suatu kronologi yang yang uh, yang benar-benar linier semuanya nggak ada yang itu sulit sekali Nah, nanti Pak Hendra akan memperlihatkan mengapa teorema Pitagoras itu dimunculkan uh, untuk keperluan di lingkaran yang menurut saya juga bagus sekali itu menyingkat sekali buktinya nanti jadi tinggal uh, statement yang dibuktikan dengan menggunakan itu menjadi sangat sederhana. Namun tetap Euler ternyata Pak Hendra <laughs> Euler kecelintut juga di situ gitu. Kenapa? Karena waktu dia mengerjakan Euler ini teman-teman uh, matematikawan abad 18 ya. Gambarnya. Hmm. 
tidak terlalu siku-siku dan uh, kemudian dia punya dia membandingkan area ini kan ya nah di sini kemudian dia mem- mem- menghitung sebuah bagian ini ternyata sama dengan ini dan ini sama dengan ini and that he needs proposition one from the book one so <laughs> jadi ternyata Euler juga terpleset di situ Euler dia ya guna ya eh sorry ya, Euclid Uh-huh. Euclid, sorry, sorry, Euclid. Euclid juga terpleset di situ bahwa dia menggunakan sebuah fakta yang baru dibuktikan di buku dua. Okay. <laughs> Jadi uh, ternyata walaupun ya tentu obvious gitu ya di sini ya. Well, tapi kan uh, prinsip yang digunakan oleh uh, Euler. No, why do I say always Euler? Euclid, <laughs> Euclid adalah uh, nothing is obvious gitu kan ya. You have to prove everything gitu. Jadi uh, ya itu itu hal yang yang saya pikir cukup lucu di situ. Nah uh, apa yang Euclid uh, perlihatkan di dalam buku dua ini? Ini buku yang by the way paling pendek dari series of booksnya. Uh, kalau tadi Pak Hendra bilang ini tentang uh, geometri maupun al- atau aljabar gitu. Sebenarnya ini yang kemudian disebut-sebut sama orang sebagai uh, geometric algebra. Gitu ya. Jadi bukan bukan algebraic geometry. Se- mari kita tidak membuat uh, vale uh, meloncat dengan kesenangan, gitu ya. Uh, tapi ini geometric algebra, artinya uh, sifat-sifat aljabar yang yang dilihat di di, uh, di mungkin di, dipercaya di aljabar. Saya nggak kurang tahu juga sih teman-teman di aljabar waktu zaman itu membuktikannya seperti apa, gitu. Tapi di sini Euclid kemudian memilih uh, geometri sebagai uh, tekniknya untuk untuk membuktikan yang uh, sangat bagus gitu ya. Yang pertama tadi yang Pak Indra sudah perlihatkan bagaimana kalau kita punya sebuah rectangle seperti itu, persegi panjang seperti itu, kemudian dibagi-bagi ya maka luasnya ya tinggal tinggal uh, dijumlahkan saja gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Uh, dan yang yang menarik di sana tentu adalah bagaimana ini bisa bisa dimanfaatkan untuk uh, menghitung sebuah sifat aljabar yang yang bagus yaitu kalau saya punya sebuah uh, square seperti ini dan uh, kemudian square itu kita kita bagi menjadi bagian yang empat bagian yang sama seperti itu dan uh, ini ada A dan ini adalah B gitu. Maka kita mempunyai sebuah sifat A plus B kuadrat itu adalah jumlah dari luas-luasnya gitu kan. Sehingga dengan mudah kita dapat menuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan 2AB gitu. Seperti itu. Ini yang yang formula yang menurut saya kita kenal sejak SMP uh, sebagai hukum distributif gitu dan hukum distributif itu kalau nggak salah diperkenalkan sebagai given ya di dalam number sistemnya it's something given that it should be like that gitu tapi sebenarnya ya uh, Euclid membuktikannya seperti itu. Euclid membuktikannya bahwa itu itu benar bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan geometri ini gitu dan uh, ini yang kemudian dipakai sebagai uh, oleh Theon dari Alexandria itu untuk uh, menghitung akar gitu jadi kan uh, menghitung akar itu kan seperti kebalikannya ya kalau kita punya sisi dari bujur sangkar yang kita punya bujur sangkar yang sisinya a maka luasnya uh, a kuadrat gitu. Tapi kalau kita perlu akar, maka kita bertanya kebalikannya gitu. Kalau kita punya sebuah persegi panja, uh, persegi uh, bujur sangkar uh, generasi baru Bu Heni, generasi baru tuh persegi ya bukannya bujur sangkar lagi ya? Iya, udah nggak kenal bujur sangkar nah. lagi. Ada yang tahu alasannya kenapa ya? Alasannya kalau aku sih waktu itu aku nggak tahu ya ini bener atau enggak. Cuma kalau nggak salah kan bujur itu punten itu bahasa ini ya bahasa daerah gitu. Artinya katanya kurang bagus jadi tidak digunakan lagi gitu. Oh oke. Okay. Jadi kayak kayak bujur timur, bujur barat juga udah nggak boleh dipakai tuh. 
Nah, nah. aku kurang paham kalau itu. <laughs> Oke. Okay. Memang uh, kita nggak boleh jadi orang yang terlalu sensitif barangkali ya. <laughs> Oke, okay, anyway, uh, seperti itu. Jadi itulah yang dipakai oleh Theon, uh, oleh Theon di situ, ya, uh, untuk melakukan aproksimasi dari akar gitu. Jadi apa yang dia lakukan adalah uh, screen saya tetap ini ya, uh, teman-teman bisa geser sendiri kayaknya atau nggak bisa ya? Uh, bisa tadi naik, ya? roll naik ya, nah, ke atas okay. ya. Oh iya, kalau ya, 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 oke. Okay. Teman-teman nggak bisa roll sendiri ya, sorry. Jadi misalkan saya punya, ini yang dilakukan oleh si Theon itu ya. Uh, saya punya sebuah persegi dengan, uh, let's say, luasnya 740. gitu Dan kita mau tahu berapa panjang sisinya gitu kan. Nah berarti kan yang mau kita hitung tentu panjang sisinya ini adalah akar dari 740. gitu. Nah, si Theon itu kemudian uh, mulai oke, okay, uh, kita mulai dari 10, kalau 10 dikuadratkan itu 100, masih cukup jauh dari dari 740 gitu. Kalau kita mulai dengan 20, 20 dikuadratkan itu 400 gitu. Nah, kalau 400 berarti kan uh, uh, dua, uh, apa, 400 ya uh, masih cukup jauh juga dari 740. Tapi kalau 30 udah kelewat gitu, karena dia jadi 900 gitu kan. Jadi kemudian si Theon memperkenalkan, oke, okay, dia mengaproksimasi uh, persegi ini dengan 20 sebagai aproksimasi pertamanya, 20. Dan kemudian dia bertanya, uh, ini luasnya 400, jadi dia punya objek yang ini. Nah, objek ini oleh Euclid itu disebut uh, genomon. Ini tentu sudah tidak kita pakai lagi ya bentuk ini. Uh, jadi, genomon ini lebih generik dari itu ya. Jadi, setiap kali saya mempunyai sebuah objek berdimen, uh, objek mau paralelogram maupun mau itu, dan kemudian dia ambi, uh, kita mengambil diagonal-diagonalnya seperti itu, kurang lebih, lalu dibuang satu uh, itu gnomon gitu yang tersisanya kurang lebih itu gnomon gitu kalau kita ngambil seperti ini kemudian dibuang satu sorry yang benar adalah itu ya bukan gnomon itu yang benar adalah itu sorry saya ganti ceritanya jadi saya scroll up dulu aja biar nanti balik lagi kalau kita punya persegi uh, seperti ini Nah, kemudian uh, ini diagonalnya. Nah, kemudian kita bagi dia menjadi uh, seperti itu dan itu. Gitu, bagian itu. Nah, ini diagonal utamanya. Ini diagonalnya. Nah, kalau ini saya buang, maka bentuk yang tersisa itu, itu yang kemudian disebut dengan genomon. Gitu. Nah, si Euclid membutuhkan itu menyebut genomon untuk keperluan dia dalam membuktikannya supaya dia bisa merefer sesuatu. Jadi dia menamai sesuatu dengan istilah genomon ini karena dia mau menggunakannya dalam bukti-buktinya gitu. Nah, si Theon juga kemudian bilang, "Oke, okay, kalau ini 740 kemudian dipotong 20, uh, maka si genomon sisanya itu adalah 740 dipotong 400 gitu kan ya. Jadi ada sekitar 340 gitu. Nah sekarang dia mau mengaproksimasi ke berikutnya gitu. Dia mau mengaproksimasi berikutnya, uh, dia tahu bahwa luasan ini gitu ya, itu kan seharusnya uh, 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 sisanya 340 gitu kan. Seperti itu. Jadi, dan dia tahu bahwa uh, A tambah B menurut si Euclid itu adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan, uh, ditambah dengan 2AB, gitu kan. Sehingga uh, Theon itu kemudian mem- mempunyai sebuah ide yang bagus. Ya, buat kita konyol, tapi bagus. <laughs> Kenapa? Karena dia kemudian mengatakan, oke, okay, ini adalah luas yang besarnya. Luas yang besarnya. Lalu ini adalah luas yang aproksimasi pertamanya. Jadi dia kurangi dengan luas yang pertama. Maka ini adalah luas 
gnomonnya gitu kan sebenarnya luas gnomonnya yang sisanya itu kan dan itu harus sama dengan b kuadrat ditambah 2 ab dan a nya dia udah tahu jadi dia bertanya sekarang uh, berapa b yang harus saya pilih supaya dua kali a gitu ya dua kali a itu uh, uh, tidak lebih uh, dikalikan dengan b kemudian ditambah dengan b kuadrat itu tidak lebih besar dari luas gnomonnya gitu seperti itu jadi dia main-main aljabar juga sebenarnya di situ gitu ya nah dia mencoba dengan misalkan uh, dicoba dengan gnomonnya 340 dua kali dua kali dua uh, itu kan empat uh, tuh kemudian uh, kalau dibagi diambil uh, kira-kira 8 mungkin masih bisa gitu dicoba 8 angka 8 sebagai b nya dan ternyata tembus nggak bisa 8 nya gitu dan uh, keluarlah angka 7 diperkecil gitu seperti itu dia main-main seperti itu Jadi ditemukan dan ketika tujuh, oh bisa dapat dan dia mengaproksimasikannya dengan yang berikutnya yang ketujuh gitu dengan tujuh ditambah di sini. Nah setelah itu mereka kesulitan kenapa? Karena objek ininya udah sangat kecil nih ini sisanya tinggal sebelas gitu, <laughs> sisanya tinggal sebelas gitu dan kemudian untuk supaya mempermudah itu juga sakti itu orang-orang zaman dulu tuh ya. 11 itu ya. 11 tuh genomon apa yang perseginya aja? Uh, yang genomonnya sorry. Okay. Yang genomon sisanya tuh yang 11-nya gitu kan setelah dipotong lagi itu. Nah, 11 itu terlalu kecil kalau itu kerepotan mereka untuk memilih itu. Suara Patio putus di saya. Iya sama Pak. Hmm, sinyal in- internet telepon hari-hari ini sedang sibuk barangkali ya? Iya betul Pak. Di aku juga bermasalah terus nih beberapa hari ini. Oke, okay. Pak Theo. Jadi yang sebelas itu genomonnya ya, bukan bukan bujur sangkar kecilnya. Lalu Pak Pak Theo akan nyambung ceritanya. Untuk yang kecil itu diapain gitu? Dugaan saya ya kali seratus barangkali gitu ya. Jadi kayak seperti desimal lah mungkin gitu. Pak Theo, tentu eh, Siap. iya terputus ya. Mohon maaf. Ah bukan salah Pak Theo. Tapi saya sempat mendengar tadi Pak Indra bilang dikali 100 atau dikali 10 gitu ya. Artinya dugaan saya, gitu dugaan ya. saya. Dugaan saya. Uh, yang menurut saya juga memang uh, masuk akal banget gitu ya. Tapi kalau tebakan saya sih dikali 10 gitu. Cuma okay. mereka, uh, kalau mereka sih dalam tanda petik tidak melakukan hal itu gitu. Oh, okay. Yang mereka butuhkan hanyalah memperbesarnya gimana caranya gitu kan. Okay. Ya memperbesar bilangannya dilakukan dengan cara mengganti desi, uh, ininya uraiannya. Mm-hmm. Jadi mereka tidak pakai desimal, mereka ganti dengan bilangan dasar 6. Dengan demikian bilangan sisanya itu yang 11 menjadi lebih besar dari 10 gitu. <laughs> seperti itu. Kalau pakai uh, bilangan basis 6 misalkan seperti itu. Oh. Dan dengan cara seperti itu mereka uh, mem, mem, men, apa, menghitung uh, menggunakan uh, Euclid ini teorema Euclid ini untuk mengaproksimasi bilangan-bilangan akar seperti itu. Ya, yeah, ya. Yeah. Mm-hmm. Uh, ceritanya sampai di situ dulu. Ya. Oke, okay. uh, teman-teman menangkap gagasannya ya. Jadi intinya mengumpulkan pertama tadi puluhannya oke okay, dapat 20 gitu ya. Terus dapat 7, udah 27 nih, masih ada sisa genomon. Nah, sisanya ini tentu kalau dalam bahasa sekarang pasti uh, bilangan 0, kan gitu ya. ya. Jadi jadi antara 0 dan dan 1 karena 8 udah jelas enggak uh, udah nggak memenuhi tadi jadi ya, hmm. tujuh tujuh ini bilangan bulat terbesar yang yang didapat sisanya pastinya 
kalau pakai bahasa desimal 0, nah betul tapi mereka belum mengenal atau belum memakai sistem desimal juga pada saat itu cuman mereka udah mengerti skala gitu ya jadi diperbesar dulu dengan skala tertentu saya kira gagasannya udah uh, udah dapat kita ya. ya ada tapi kok... surprising tetap ya bagaimana mm -hmm. ide yang seperti ini uh, didapat dari dari apa dari di, di abad itu gitu di era ya. itu gitu menurut saya ini satu hal yang wow banget sih iya tapi Pak Theo ya yang namanya mirip Pak Theo itu Theon Theon, ya. Theon ini setahu saya ini abad 4 masehi hmm. oke okay. artinya sudah 700 tahun kemudian I see Dan di antara Theon dan Euclid ini Juga ada Heron kan mm -hmm. Itu juga memperkenalkan metode menaksir akar juga Oh I see Nah Taksir menaksir bilangan akar Ini menarik Karena eh, pada saat jadi kalau kita kembali lagi ke abad Euclid itu, pada saat itu mereka sudah menyadari adanya bilangan irasional. Hmm. Begitu kan? Nah, si bilangan akar 2, akar 3, dan seterusnya itu adalah bilangan irasional yang sudah dibuktikan oleh uh, salah seorang murid Pitagoras gitu ya jadi eh, irasionalnya kan kalau kita kita gambar ini kalau ini X kan X kuadrat sama dengan 2 gitu ya nah, eh, lalu yang dibuktikan kan kita tahu di kalau teman-teman baru kuliah di ITB ini akan ketemu ini tidak ada X anggota Q sehingga gitu ya X kuadrat sama dengan 2 gitu ya. Artinya kemudian X ini uh, X yang memenuhi itu itu bukan anggota Q gitu ya. Maaf, ini tidak ada gitu ya. Jadi ini ini X ini bukan anggota Q. Kita mengenalnya sekarang sebagai bilangan irasional. Nah, uh, yang menarik kemudian mereka tuh berkutat atau me me mempelajari bilangan-bilangan ini. Jadi ta seperti tadi yang Pak Theo berikan sebagai contoh itu, mereka kan si Theon tuh pada dasarnya sedang membahas akar 740 itu eh, bisa dihampiri oleh bilangan rasional. Oke, jadi modal mereka tetap bilangan rasional. Lalu adanya bilangan irasional itu mereka hampiri dengan bilangan rasional yang bisa mereka uh, dapatkan dengan ketelitian yang mereka tolerir lah mungkin gitu ya kalau bahasa sekarang ya epsilon diberikan gitu <laughs> kalau zaman itu ya ya mungkin tadi sampai sampai puas begitu barangkali gitu ya mungkin sampai langkah ke sekian lalu mereka bilang oke okay, this is too complicated after <laughs> gitu ya ibaratnya kayak gitu karena dalam konteks yang lain nanti Archimedes juga melakukan penghampiran eh, bilangan pi yang kita kenal sekarang itu ya simbolnya kita kenal simbolnya tapi kan nilainya juga kita nggak pernah tahu kan nah bilangan pi itu oleh Archimedes juga di attack gitu ya. Nah ini yang mau saya katakan. Jadi keberadaan bilangan irasional tuh udah disadari. Lalu mereka tuh kayak mau berkenalan satu persatu dengan bilangan irasional yang bisa mereka bisa mereka attack gitu ya. Yang mungkin uh, objek fisiknya ada dalam hal ini objek geometrisnya ada gitu ya. Seperti lingkaran nanti objek geometrisnya ada. Yang barusan bujur sangkar atau persegi objek geometrisnya ada. Jadi saya punya persegi luasnya 740 nih gitu ya. Kenapa kok 740? Itu kan kayak ngada-ngada. Bu Heni mungkin ceritanya bisa nyari tuh di internet. Pada zaman itu luasan tuh ya ya ukuran luas tanah seperti sekarang juga gitu ya. Nah 740 ini ya ya mungkin bukan 740 tapi kalau saya saya punya tanah dua bidang gitu loh 
yang satu uh, katakan 10 kali 10 yang satu uh, misalnya berapa 7 kali 7 gitu maka saya punya 149 kan gitu Nah kalau 149 ini mau dua bidang tanah ini mau saya tukar dengan sebuah bidang tanah yang berbentuk persegi gitu kan <laughs> misalnya Eki punya bidang tanah berbentuk persegi juga uh, luasnya enggak 149 mungkin gitu kan Eki cuman bilang sisinya sekian gitu kan <laughs> ya bisa dibandingkan lah gitu tapi kira-kira kira-kira ada kemudian keperluan Oh, saya mau cari yang sisinya sekian gitu kan <laughs> supaya luasnya sama dong gitu kan gitu, gitu kalau mau cepatnya nah uh, nah saya sebetulnya bisa cerita metode lain yang berkembang juga pada pada masa itu tapi kembali ke teon ini bisa dicek ini ada kalau nggak salah ada film agoda yang yang tokohnya tuh Teon dan ilmuwan perempuan namanya Hipatia. Hipatia ini anaknya Teon. Kalau gak salah, tapi saya bisa salah. Ya maklumlah, udah ketukar-tukar. Uh, yang pasti nggak ketukar Yuklis sama Euler itu. Aduh, <laughs> beda 2000 tahun Pak Teo. <laughs> Oke, okay, sama E-nya, sama e Oke, okay. ada pertanyaan teman-teman, silakan. Aku, uh, aku. Mungkin ya, Bu Heni. Ya, yang lainnya resen, Bu Heni dulu. Oh, aku dulu. Aku cuma wonder itu aja kan. Uh, kalau tadi kan yang uh, tadi kan Pak Teo bahasnya yang A plus B dikuadratkan kemudian a kuadrat plus b kuadrat plus 2 ab kemudian Prof Hendra juga gambarin yang x kuadrat sama dengan dua segala macam ya kalau sananya e, dikaitkan kan kalau itu kan berarti karena visualisasinya dalam bentuk bidang datar saat itu Euclidnya kan artinya kan kita berbicaranya mengenai bilangan positif berarti kan ya. nah kalau sekarang tuh kebetulan ada berapa hari yang lalu tuh ada muridku yang nanya apa bedanya bu antara x kuadrat sama dengan 4, kemudian x sama dengan plus minus 2, dengan kalau seandainya akar 4, maka hasilnya x-nya hanya 2 gitu. Nah artinya apakah tadi itu juga memang berlakunya hanya untuk bilangan positif, si Euclid itu waktu itu nyarinya, atau memang setelah bertahun-tahun kemudian, baru kemudian dikaitkan dengan bilangan negatif atau gimana? Itunya, apa namanya, historinya. Ya, yeah. ya. Yeah. Yang saya eh, baca selama ini pada awalnya memang bilangan positif semua ya. Jadi bilangan negatifnya eh, belakangan nanti kan diperluas ke bilangan negatif itu melalui aksioma-aksioma juga gitu ya. Jadi eh, konsep inverse dan seterusnya. Eh, kita udah bahas bilangan real bahkan waktu itu kan gitu. Jadi eh, yang tadi itu X-nya memang positif tapi pernyataan tadi e, semua benar tidak ada x anggota ki kalaupun anda perluas ke bilangan negatif ya tidak ada juga gitu ya e, sedemikian sehingga x kuadrat semenan dua ya gitu nah kemudian e, yang kedua juga pernyataan bahwa x yang memenuhi e, bilang e, memenuhi persamaan x kuadrat semenan dua itu bukan anggota ki ya sama sama aja sih dengan yang pertama tadi Nah, yang selebihnya itu kan setelah diperluas ke bilangan negatif, uh, tentu perluasannya sedemikian rupa sehingga bilangan-bilangan positif dan bilangan-bilangan negatif ini membentuk lapangan gitu ya. Nah, Bu Heni harus mengerti apa itu lapangan gitu ya. Ada ada konsep inverse, ada, ada unsur identitas, dan seterusnya. Nah, uh, dengan, dengan itu kemudian yang memenuhi Uh, persamaan x kuadrat semenan sama dengan uh, 2 itu menjadi ada dua buah ya kan selain selain uh, 1,4 sekian maka yang satunya lagi adalah minusnya gitu kan karena x kuadrat dan minus x dalam kurung dikuadratkan itu sama aja nilainya gitu ya nah pertanyaannya kemudian kalau yang kita tulis pakai notasi akar itu kenapa plus yaitu kesepakatannya gitu ya jadi akar 
akar 9 tuh sama dengan 3. Jadi bu, e, tapi yang kuadratnya 99 itu plus 3 dan juga minus 3. Yang pakai notasi akar itu yang 3. Jadi ini mah masalah konvensi aja Bu Bu e, Heni gitu ya. Jadi ini e, sebentar. Maaf. Jadi kalau kalau kita berbicara bilangan bilangan uh, real atau di sini bulat juga bisa maka ini setara dengan x itu plus minus 3. Nah, yang disebut akar 9 ini adalah 3. Jadi ini tuh akar utama dari 9 gitu. Jadi ada dua akar itu, 3 dan min 3. Nah, yang utama tuh yang itu gitu loh. Jadi itu konvensinya begitu. Makanya kemudian kalau secara umum, kalau ini A, A itu positif, maka X itu sama dengan plus minus akar A gitu. Di depan plus minusnya gitu kan. Gitu ya Bu Eni ya. Oke Pak. Soalnya waktu itu aku sampai nyari tahu ke forum matematika tuh karena pertanyaan itu justru bikin aku juga jadi penasaran juga. Iyi, Ternyata bagus. di forum itu juga jawabannya banyak sekali ya, maksudnya banyak versinya jadi beda-beda gitu tiap orang ngejawabnya. Jadi aku bingung nih yang mana yang harus aku pakai jawabannya gitu. Iya. Yeah. Saya yeah. ada tambahan sedikit boleh ya Pak Indra ya? Iya iya. Saya. Bu Heni, jadi uh, uh, kalau boleh jangan diangkat screennya Pak Indra. Eh di share lagi? <laughs> iya. Biar saya nggak usah nulis lagi gitu kan, meskipun nggak pakai spidol tapi kan lumayan. Iya. Jadi, yeah. kena. <laughs> nah, saya jadi. Uh, ada ada dua hal di sini yang yang perlu kita pikirkan gitu ya Bu Heni ya. Yang pertama adalah x kuadrat sama dengan 9 itu adalah sebuah persamaan kan. Artinya dia adalah sebuah uh, kalimat matematika terbuka uh, yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan kemudian x sama dengan plus minus 3 kata sama dengan di situ juga nggak berarti Uh, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan seperti relasi sama dengan yang sama gitu tapi ini sebuah simbol yang mengatakan bahwa saya punya dua buah solusi mm -hmm. untuk persamaan tersebut gitu yaitu plus tiga dan min tiga nah apa itu solusi dia adalah sebuah elemen dari semesta pembicaraan yang kalau kita substitusikan ke dalam persamaannya akan memberikan sebuah kalimat yang benar gitu seperti itu. Nah, kemudian Pak Indra di bawah menuliskan akar 9 sama dengan 3. Nah, ini berbicara hal lain lagi. Ini bicara function. Ini bicara sebuah operator, sebuah mesin yang kalau saya inputkan sebuah bilangan, dia harus mengeluarkan sebuah bilangan lain gitu. Nah, khususnya untuk yang akar ini karena dia terkait dengan persamaan kuadrat tadi. Uh, dia mungkin sekali mem, mem, apa, mengeluarkan dua buah bilangan dan itu mengganggu kita matematikawan secara umum pada awalnya bahwa saya punya sebuah fungsi yang hasilnya tuh bisa bisa nggak uh, nggak tunggal gitu uh, kadang tiga bisa juga min tiga dan dua-duanya sama benarnya gitu itu tidak disenangi pada awalnya gitu sehingga dibuatlah konvensi tersebut dipilihlah yang keluar dari tanda akar itu harus positif gitu, oke? Okay? Namun kalau Bu Heni lihat lagi, saya nggak tahu di uh, di Banten, uh, Banten kan ya Pak Indra ya Bu Heni, muridnya Pak Anwar kan ya? Uh, dong, ah, ya. Ya Jakarta Pak. Oh Jakarta ya maaf Jakarta, <laughs> Jakarta. Nah di sana uh, belajar kompleks nggak? Dan ketika itu kita lihat bahwa fungsi yang nilainya tidak tunggal, yang disebut multivalued function, itu ternyata natural. Itu bukan objek yang harus kita benci. Sehingga akhirnya kita kemudian oke okay lah kalau gitu. Kalau di dalam bilangan kompleks, not really a problem. gitu. Kemudian kita kenali sebagai principal domain, tadi akar utama tadi, dan principal value sama yang bukan. gitu Seperti itu. Nah jadi ini evolving gitu ya pengertian kita karena ternyata kita lihat bahwa kebutuhannya juga 
ber, berkembang. Jadi kalau uh, menurut saya kalau Ibu Heni ada di dalam sebuah forum matematika yang kemudian uh, jawabannya bisa bermacam-macam, cukup menarik. Kita bisa lihat juga gitu. Nah, mana persa- uh, jawaban-jawaban yang dalam tanda petik cukup masuk akal dan koheren dengan uh, uh, dengan tren matematiknya dan mana yang memang uh, agak mengada-ngada gitu. Jadi jangan dianggap salah semua dan juga jangan dibingungkan, direnungkan saja satu persatu bu. Yang penting ya. antara sembilan tetap tiga. Ya. Dan dalam konteks tadi ini tentu saja x di sini yang dibicarakan adalah bilangan positif karena panjang dari sisi kan. Ya. Gitu. Nah, yang di, dilihat oleh teman-teman di zaman itu sangat menarik gitu kan ya. Ini sesuatu yang itu lebih frustrating lagi saya pikir dia punya segitiganya satu dan satu lalu dia mau cari diagonalnya. Ya oh, sorry dia punya square-nya perseginya satu yeah. dan satu dan dia mau cari diagonalnya. Yeah. And and there is no way they can find a, a, a rational way to present that number gitu. Yeah. <laughs> Sangat menarik dan betul sekali itu si Theon juga sang berkutat di situ Pak Indra. Dan Berarti simbol itu. akar belum ada waktu itu. Simbol akar belum ada pada yeah. saat itu. Hmm. Betul sekali. Nah, jadi kan bisa dibayangkan ya teman-teman ya yang menjadi kendala buat Theon dan teman-teman di sana adalah gini. Apakah memang benda itu tidak ada di seluruh bilangan rasional atau ekspresi kemampuan kita mengaproksimasi tadi yang belum cukup uh, tabah. Ngerti ya maksud saya? Jangan-jangan kalau saya teruskan one day it will stop. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu, itu satu hal yang yang luar yeah. biasa menariknya gitu kan seperti itu yeah. ya, sampai akhirnya dia bisa mengatakan Oke, okay, this irrational number is really something real. Gitu. Yeah. Menarik sekali gitu. Karena benar-benar discovery tersebut, kenyataan bahwa kita akhirnya menerima adanya bilangan irasional, itu merupakan salah satu breakthrough di dalam matematik. Okay. Yang luar biasanya adalah apa? Very little is known about who really does it. Who really pinpoint that, that fact. Gitu. Ya kan? Jadi semua cerita-cerita yang seperti tadi, Pak Indra, yang dibilang tadi bahwa Uh, ada orang yang dihukum karena menyajikan bilangan irasional itu semua kayak apa ya kayak mitologi kayak sebuah cerita yang mendampingi is it really happen we don't know gitu mungkin mereka semua berkutat dalam kebingungan itu gitu mencoba me- me- menjalin persis seperti teman-teman semua di sini yang yeah. sedang berkutat di dalam I don't know what uh, enorm space or more yeah. spaces or, or don't mention uh, it don't mention geometry. it <laughs> <laughs> ya kan kita semua mencoba me, me, mengklarifikasi something which maybe our grandson bilang ah oh, that's trivial <laughs> yeah, yeah. ini saya perjelas yeah. yang dimaksud mitologi tadi jadi saya kan menyebut ada murid Pythagoras yang membuktikan kemudian murid itu konon dihukum nah pakai konon gitu karena ya. sesungguhnya uh, seperti apa ya rasanya gak, gak ada bukti juga itu itu cerita aja gitu nah demikian juga yang juga kemungkinan itu cuma cerita itu yang Pythagoras eh Pythagoras Archimedes mandi di betap lalu ketemu ide ide tentang apa juga gitu ya mungkin tentang uh, lingkaran gitu lalu dia berteriak uh, lalu dia bangkit dari betap berlari ke jalan telanjang gitu berteriak yureka gitu itu kartunya banyak banget apakah itu benar terjadi sebetulnya juga nggak uh, tahu kita eh, itu untuk mem- mengapa menjelaskan dan membenarkan kaum nudis di dunia ah. ini <laughs> Untuk keperluan dramatisasi aja. Oh, untuk okay. keperluan dramatisasi. Persis seperti Isaac Newton dan Apple-nya. Ah, itu no, no, no. juga. <laughs> Obi, Obi mau tanya Pak Teo. Oke. Okay. Habis itu Bung Safri. Uh, mungkin saya mau berkomentar sih Pak. Boleh. Tadi, yang, tadi kan sebenarnya algoritmanya Theon ya yang ditunjukkan Pak Teo. Yeah. Itu kan sebenarnya setelah ketika saya melihat Pak Teo menjelaskan itu itu kan sebenarnya algoritma yang sekarang mungkin udah diajarin di SD bahkan. Bagaimana cara saya menghitung akar dari suatu bilangan. Meskipun ya eh, 
mungkin pada zaman itu tadi belum ada bilangan desimal gitu mas. Sementara kita sekarang bisa kita tausin gitu mau mau berapa desimal points pun bisa kita lakukan gitu kan. Ya. Cuma uh, mungkin ya saya jadi kembali sadar lagi aja sih bahwa kalau saya nggak pernah kalau saya nggak ikut acara ini mungkin saya nggak tahu sih kapan berapa tahun lagi saya baru menyadari kalau algoritma itu sebenarnya asalnya dari sini gitu. Padahal uh, apa ya? Karena mungkin Oke, dulu diajarin waktu SD. Tapi kan semakin saya naik kelas, semakin tua, semakin tidak pernah dipakai gitu kan. Semakin lama saya mau menghitung akar, ya udah pakai kalkulator aja gitu kan. Terus jadinya saya lupa bahwa dulu ada ya algoritma kayak gini gitu ya cara cara menghitung yeah. akar dari suatu bilangan gitu kan. Dan yeah. ternyata ya mungkin saya nggak kepikiran juga sih kalau asal usulnya dari geometri algebra yeah. tadi. Gitu. Ya oke, okay, makasih aja. komennya Obi. Jadi uh, poin penting yang ingin di sadari bersama dari acara ini memang bahwa matematika itu uh, berevolusi ya berkembang dan ada uh, penemuan-penemuan sejak zaman itu yang beberapa diantaranya masih kita pakai sampai sekarang mungkin tanpa atribusi gitu ya kepada penemunya kecuali dalil Pitagoras kita selalu sebut Pitagoras gitu ya tapi yang lainnya sebetulnya juga Uh, ya katakan rumus luas lingkaran dan seterusnya itu siapa sih gitu ya nanti kita bahas juga Bung Safri sebentar Pak Endra saya uh, mau mengomentari komentarnya Obi mm-hmm, mm-hmm. <laughs> sekaligus uh, bukan mengomentari yang Obinya sih ya tapi barangkali mau mencoba mengadres perhatian dari teman-teman guru di tempat ini gitu ya komentar Obi tadi itu suara murid ya bahwa mereka tidak dapat mengapresiasi apa yang mereka lihat di kelas gitu karena itu diberikan sebagai sebuah prosedur dan menurut mereka sekarang ini dengan adanya kalkulator dengan ada adanya komputer ini hidup yang disusah-susahin gitu mm-hmm. jadi penting sekali buat kita untuk menambahkan cerita the story behind it gitu apa ya mem- membawa mereka kembali ke alam itu dan ketika ditambahkan cerita itu menurut saya Uh, uh, apa yang itu bisa bisa menarik perhatian bahwa oke okay, mungkin Theon dan teman-temannya doing stupid things apresiasi apa mencoba mengaproksimasi yang kita dengan mudah hitung pakai kalkulator beras istilahnya seperti itu but there are other things in life that still need to be done gitu seperti itu nah jadi menurut saya Thank you banget nih teman-teman oh yang muda-muda nih Obi ikut ini memberikan suaranya sehingga kita bisa lebih lebih penting, lebih jelas lagi dan buat kita challenge karena berarti history of mathematics adalah sesuatu yang perlu kita kita lihat, kita tinjau ulang gitu. Oke, Bu Safri. Baik, uh, tadi Pak Theo komen jadi <laughs> jadi, <laughs> jadi nambah beberapa ini lagi. Ah, oke, okay, baik. Uh, pertama saya pengen pengen coba me- ini mohon izin juga gitu ya. Kalau saya sih membayangkan yang ditanyakan tadi ya uh, muridnya Bu Heni tadi seber- uh, mungkin kalau ver- versi saya sebagai murid sebenarnya kayaknya ya hanya butuh jawaban uh, x tergantung pertanyaan sih sebenarnya. Kalau x yang dimaksud itu uh, adalah bilangan real berarti kan ada plus ada minus ya. gitu ya tapi kalau kemudian bilang eh ya betul ya kalau kemudian bilangan e, positif apa bilangan kalau dalam bahasa matematik itu di bilangan cacah ya bilangan cacah atau bilangan e, e, ya bilangan cacah lah begitu e, itu kemudian positif ya maka kemudian e, apa istilahnya e, tiga cuma yang ingin saya tanyakan adalah e, tadi itu saya terus terang penasaran ya kalau pada saat itu kan belum ada desimal belum ada desimal tadi Kayaknya Pak Theo berhenti gitu di 27. Nah setelah 27 itu uh, uh, boleh nggak dikasih clue? Uh, karena kan tadi kan sempat uh, kalau Pak Hendra tadi menyampaikan dengan uh, dikalikan 10, saya kebayang kalau dikalikan 10 gitu ya. Tapi kalau kemudian uh, Pak Theo menyampaikan dengan uh, basis uh, 6 gitu ya. Nah itu uh, ada nggak bayangan satu angka saja uh, uh, untuk kemudian menggambarkan Uh, oh begini ternyata nggak pakai desimal tapi angkanya jadi begini. Ya nanti nanti ada ya mungkin uh, uh, tapi kalau diselipin ini ceritanya jadi jadi terlalu melebar. Oh, siap, 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 nanti siap. ada ya oke. Okay. 
Bung Firdaus pertanyaannya apa? Ini Pak Hendra Pak Tio mungkin lebih ke kelanjutan dari yang yang disampaikan Pak Tio tadi. Jadi hmm. saya penasaran terkait ininya Pak Tio tadi yang yang kelanjutan dari aproksimasinya itu Pak. Jadi oh, sama dengan aproksimasi. sama dong barusan dengan Bung Safri ya? Ya kira-kira mirip okay. seperti itu. Oke, berhenti dulu pertanyaannya ya. Pak Teo mau menjawab atau saya bisa jawab nanti itu. Pak Teo, unmute. Oke. Okay. Ya, uh, caranya kan intinya adalah kita perlu memperbesar bilangannya gitu ya. Seperti itu. Nah, uh, yang paling mudah memang ya diperbesar aja kita kali 10 gitu dengan bayangan bahwa kita tahu nantinya kita harus buat lagi menjadi 10, lebih kecil dari 10 lalu kalau kita mau menghampiri dengan melakukan tiga uh, desimal misalkan karena kita udah mengerti tentang desimal ya kita perbesar menjadi 1000 gitu kemudian uh, kita perkecil lagi uh, nanti hasilnya kita bagi lagi dengan 1000 gitu nah yang di zaman dulu teman-teman teon dan lain-lainnya lakukan itu adalah dengan mengubahnya mengubah basisnya nah ketika mengubah basisnya yang simpel adalah misalkan kita punya angka uh, 5 uh, 5 itu kalau dalam basis 10 ya cukup kecil gitu ya kalau saya harus menghampiri bilangan kuadrat yang dekat ke 5 itu tinggal 4 Nah, tinggal dua gitu ya dua kuadrat sama dengan empat dekat kelima dan sisanya satu mungkin akan sangat terlalu kecil dan sangat restriktif membuat kita nggak bisa kemana-mana gitu seperti itu nah apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana adalah menca- men- mengganti basisnya gitu mengganti basisnya nah misalkan ada yang gampang di situ kalau mereka menggantinya dengan basis enam katanya seksagosi desimal gitu dengan basis enam uh, for the reason of simplicity itu ceritanya, although I think it's far away from simple. 6 atau 60 Pak Teo? Atau 60 ya, seksagesimal tuh 60 ya? Kayaknya 60 gitu. deh, soalnya hmm. 60 tuh warisan Babilonia ya, jadi mereka udah ya. kenal banget. Betul, dioper ke sana. Uh, tentunya bagaimana perhitungannya ya uh, kita harus jalankan itu masing-masing gitu ya, karena ya. saya sendiri juga tidak familiar dengan seksagesimal, And I don't want to get in, get familiar with. <laughs> It's a bit too much. <laughs> yeah. Kayak gitu. Tapi intinya kira-kira seperti itu. Kalau kita uh, ubah basisnya, mungkin kita akan dapat ekspresi atau yeah. ini yang yang lebih doable. Gitu. Yeah. Seperti itu. Ya, yeah, seperti itu memang. Jadi uh, pada saat itu mereka tidak tidak akrab dengan desimal sebetulnya jadi eh, yang sudah akrab tuh ya justru basis 60 dan itu warisan dari Babilonia sudah cukup panjang itu sejarahnya basis 60 dan saya udah pernah cerita juga ya di macet ya. Eh, seri pertama episode pertama mungkin gitu kan warisan basis 60 tuh kan masih ada di, di zaman sekarang jam misalnya gitu kan bilangan jam ya. menit detik gitu juga eh, lingkaran tuh kenapa 360 derajat gitu ya jadi barangkali itu juga 6 kali 60. Kenapa 6 kali 60? Ya karena segi 6 lebih mirip dengan lingkaran daripada segi 4 barangkali gitu ya. Tapi intinya 60-nya tuh kelihatan ada gitu. Warisannya itu masih ada. Dan bahasa Perancis tuh konon juga ada istilah uh, yang artinya 60 ya. Eder apa enggak yang mungkin harus Bu Intan nih. Tapi... Anor mau udah ngacung tapi ini terakhir untuk sesi pertama setelah itu saya mau pemaparan lagi materi ya. Ya terima kasih. Saya mau memastikan tadi akar akar sembilan jadi tiga aja kan jawabnya. Iya. Saya telat tadi tiga ya. I- iyalah kalau pakai <laughs> simbol ya it, tiga gitu. Ya karena uh, di beberapa kali pelatihan saya sering menanyakan itu akar 16 berapa? Jawabnya empat. Ya kalau pakai Oke. lisan gitu ya ya ambigu memang. Ya, enggak maksudnya mereka jawabnya 4. Kemudian saya ganggu. Kenapa 4? Karena 4 kuadrat sama dengan 16. Kalau begitu bisa negatif 4 dong. Dan banyak yang membenarkan iya negatif oh. 4 gitu. Ya, akhirnya Kamunya jahil. 
kan tugas pendidik tugas pengajar begitu pak <laughs> mengganggu yang sudah untung, mapan gitu untung kita nggak ada di Pindra dan saya nggak ada di kelas kamu loh pak <laughs> ya, ta- tapi itu ya, kan saya yang dikerjain saya akan tapi... nanya depends on what you define as for iya <laughs> yeah. yeah. maksud saya which jah- one do you define as for <laughs> Jailnya jangan yang begitu deh, jangan kayak memperdebatkan uh, li- luas lingkaran tuh nol apa PR kuadrat gitu loh. Lalu ya PR kuadrat, loh lingkaran kan kurva, walah gitu loh. Kapan kita hmm, gitu loh? Enggak karena karena memang sering tertukar dengan persamaan pak. Iya yang karena ada langsung juga... diluruskan aja, jangan iya. jail jailin gitu loh. Jadi kepanjangan ceritanya. Kan, kan ceritanya sedang me, me... lalu pas ada yang ke toilet nggak nangkep lalu bertanya di sini gitu hmm. kan dan kemudian dia ke, di luaran dia bilang oh saya diajarin bahwa akar dari 16 adalah plus minus 4 gara-gara dia ke toilet tuh <laughs> enggak 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 sampai itu ya karena akhirnya saya saya mau uh, bilang juga seandainya ada murid yang bilang akar 16 itu 4 uh, plus minus 4 bagaimana cara bapak ibu meluruskan sebetulnya mau ke situ ujungnya gitu. Iya, iya tapi ya, ya. itu artinya kemudian memang itu menjadi seolah-olah menjadi topik uh, diskusi yang standar nantinya di sekolah juga <tuh> gitu loh. Kasihan gitu. Ya, ya. Uh, yang begitu udah di istilahnya top down aja lah yang begitu. Ya. Jangan jangan karena karena ya cuman debat yang begitu aja gitu loh. Enggak enggak ini. nggak nggak memang nggak maju maju memang ada cerita eh, ini riwayat sih ya fungsi itu pada awalnya konsep fungsi itu awalnya memang multi value di di diizinkan yang Pak Theo sampaikan hmm. tadi tapi kemudian wis itu itu komplik eh, memberikan kerumitan yang kemudian nggak ini gitu loh jadi maksud saya kerumitannya udah berhenti lah di abad 17 itu gitu jadi sekarang kita pakai yang sudah nyaman ini aja ya Dan di dalam bilangan kompleks yang tadi saya sebutkan itu eh, bahwa akar dari 4 adalah plus minus 2 gitu ya. Itu karena fakta bahwa mereka kita nggak punya urutan di dalam bilangan kompleks. Kalau ini saya ngomongnya hanya khusus pada Pak Anwar nih karena Pak Anwar yang <laughs> yang pernah ada di dalam eh, kuliah yang serumit itu saya kira ya. Kita nggak punya bilangan itu, nggak ya bisa kita definisikan konsep itu sehingga mau tidak mau ketika kita bicara bilangan akar, kita harus mengaitkannya dengan persamaan. Yeah. So then, we are stuck with the fact that it has two roots. Gitu loh. Jadi, uh, uh, yang Pak Hendra katakan tadi, underline ininya, statementnya adalah ini loh. Uh, percaya deh, matematik itu udah cukup rumit. Jangan diperumit dengan Uh, keanehan-keanehan atau uh, ridiculous ridiculous statement yang ambigu gitu. Justru kita bantu mereka dengan uh, meluruskan hal-hal yang ini. Terlalu banyak mengajarkan mereka yang aneh-aneh itu biasanya uh, membuat mereka semakin uh, terpental gitu dari dari dunia nyatanya gitu. Nanti tiga tahun dari empat tahun dari sekarang, sebentar. Itu yang dari Banten waktu itu yang bilang itu, <laughs> dia bilangnya itu yang mana ya? Plus minus atau enggak ya gitu kan? Nah itu bingung lagi nanti semuanya gitu loh Pak. Ya jadi. Pak Anwar, boleh quick komen nggak Pak? Ya sure, boleh. Sure, sure. <laughs> ya maaf Pak, untuk ke Pak Anwar, kalau uh, masalah square root tadi ya akar. Mungkin kalau penjelasannya bahwa kita mau mendefinisikan square root sebagai inverse dari kuadrat. Kalau kita gambarkan kuadrat tuh begini. Kalau mau inverse kan bukan inverse-nya bukan fungsi lagi, makanya harus ada principal root gitu. Makanya kita convention-nya uh, si uh, square root itu domainnya harus non negatif gitu. Jadi nggak kan si square-nya ya. sendiri pun harus positif supaya bisa punya inverse. Ya, yeah, yeah, that's that's what it means gitu. Makanya oh, kita it's, it's already uh, yeah. started there. Gitu. Ya, yeah, jadi kita ambil principal root-nya itu alasannya mungkin itu ya. Kalau ditinjau seperti Pak Teo bilang hmm. tadi, ditinjau sebagai fungsi itu lebih jelas gitu. Jadi ada ada persamaan versus fungsi two, two yeah. totally different things gitu. Segitu aja Pak komennya dari saya. Hey, hey. Ya, ya terima kasih. Tapi memang uh, apa? Hey, 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 Kasih lagi agam. dulu. <laughs> Ada, gak, gak. Kan, ada yang seperti itu pak, tapi kan ketika kalau kalau saya jawabnya 
akar 16 itu pokoknya 4. Kan akhirnya ribut sesama mereka. Akhirnya kalau pokoknya 4 kan nggak bisa begitu juga maksudnya. Akhirnya ya dengan logika sederhana, seandainya akar 6 itu e, boleh 4, boleh negatif 4, berarti 4 sama dengan <laughs> negatif Makanya, ya, makanya kalau sebetulnya Anda memang salah. Hmm. Akar 16 itu memang 4 dan minus 4. 4 hmm. itu akar utama. Yang ya. kemudian simbolnya pakai itu gitu loh. Jadi akar 16 itu memang 4 dan min 4. Tapi salah satu di, di antaranya kita sebut akar utama. Lalu kita tulis hmm. pakai akar gitu loh. Kalau cuman secara lisan akar 16. Nah ini yang saya katakan tadi. Oh. Akar 16. What does it mean? Nah, kalau Pak Theo kan dijailin. Ya akar dari persamaan gitu kan X kuadrat sama 16 Ya memang ada dua Empat dan min empat hmm. Tapi yang plusnya Itu yang disebut akar utama Principal value gitu kan. Yang kemudian diberi simbol begitu Nah sekarang kalau ditanya Yang pakai simbol ini Simbol ini dibacanya Akar kuadrat dari sembilan gitu ya. Utamanya nggak disebut Masalahnya itu Hmm. Tapi kalau ur ceritanya dibalik dari persamaan, dari akar, lalu ada istilah yang akar utama, lalu kemudian muncul simbol. Hmm. Begitu. Jadi simbolnya kalau, terakhir. Mungkin kalau kalau akar 16-nya jadi jadi memang sedikit sedikit bingungin gitu ya. Uh, simpelnya sekarang gini. Coba Pak Anwar jelaskan siapa itu akar 3. Akar 3 Ya, seperti tadi penjelasannya bilang yang kalau dikuadratkan hasilnya tiga. Ya. Nah, itu ada dua. Nah, hmm, yang, iya, yang nah, mana gitu kan yang dipilih ya, gitu. Kalau Pak Safri pendekatannya tergantung semestanya. Semestanya ya. di sini bilangan real gitu loh. Bilangan Mereka, real. Bilangan real. Ada dua akarnya. Yang mana yang Pak Anwar mau sebut akar tiga? Oh, yang positif. Ya, ah, sama, sama ini ya. yang positif. Nah, penjelasan lengkapnya mestinya itu gitu. Jadi sebenarnya memang kalau karena penjelasannya itu tadi adalah bilangan yang memenuhi persamaan, oh ada dua yang memenuhinya. Ya saya harus mau mengambil pilihan, dipilihlah yang positif. Nah, kalau di kompleks kenapa nggak dipilih? Ya mau milih yang mana yang positifnya, negatif kagak ada gitu kan kayak gitu. Tapi itu pun untuk di dalam sumber realnya, we fix with the original. Iya. Choice. Nggak nggak cuma di sumber real, Pak Theo, kalau di hmm. di tengok. Akar min satu, Pak Anwar mengenalnya sebagai apa? Akar negatif satu. Uh, Kompleks nih. Sebagai i, i itu kan? I kan? Ya. Padahal ya. min i juga kalau dikuadratkan ya... Ya, ya. Kalau, kalau i kuadrat sama dengan min satu, min i juga kuadratnya min satu juga. Nah, tapi kita pilih i kan Pak Theo? Ya, nah, ya. Jadi i-nya di situ sebagai akar utama dari min satu. Hmm. Kalau saya ngelihatnya itu soalnya di kompleks plane sih Pak, i-nya itu adalah si 0,1 gitu kan? Ya. Itu i yang kita pilih gitu, itu ya. i gitu. Ya. Yang satu lagi bukan i minus ya. i. Ya tadi sumbu real, i-nya sendiri kan sebetulnya di sumbu imajiner gitu kan? Jadi, ya. Ya. jadi ketika ketika akarnya ada di sumbu imajiner, ada di atas dan di bawah, hmm. maka kita pilih yang utama itu yang di atas. Nah yang bingung x z pangkat 3 sama dengan 1 Itu akarnya ada 3 tuh Nah yang utama yang mana <laughs> gitu. gitu Tapi ada konsensus untuk 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 yang pangkat-pangkat kecil ini ada konsensus Yang utama yang itu gitu ya Biasanya yang di yang paling dekat di kuadran Kuadran, kuadran satu. satu gitu ya. Jadi ini sesi tiga nih kayaknya. Sesi tiga makanya, kita bicara kita bicara kompleks numbers. Ini, ini tadi Let's siapa yang siapa yang bertanya? Lalu saya bilang maaf saya nggak jawab dulu karena itu akan melebar kemana-mana. Ya, Pak Alfred, tadi. untuk ini Pak untuk macet sesi tiga nih setelah sesi dua berakhir di elemen like talk about complex numbers and complex function. Yay. Asal Bu Heni nggak ngebul aja nanti. <laughs> Sekarang aja udah ngepul, jadi aku bingung nih Akhirnya uh, menyimpulkan antara jawaban dari semuanya Baiklah aku jawab ke muridku Sudah itu kesepakatan oh, Kalau mau tahu harus... lebih lanjut silahkan masuk ITB <laughs> Enggak dong Bu Bu, Mungkin pendekatannya ya. gini Pak Hendra uh, Kalau ke anak-anak tadi ya uh, saya, saya juga baru ngeh ya Tadi apa yang di, disampaikan itu tentang fungsi dan sebagainya 
Jadi kalau e, bicara tentang e, ini contoh misalnya contoh real kalau kemudian e, x kuat, apa istilahnya kalau dalam dalam kurva kurva kuadrat itu kan ada e, x1 x2 kan begitu ya. ya. Itu pasti ada 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 di dalamnya misalnya e, ketemu misalnya 2 2 plus 2 plus minus e, akar 2 misalnya begitu. Ya. Nah, dalam konteks plus minus akar 2 itu adalah akar 2-nya itu ya positif gitu. Betul. Ya, makanya di situ ada ada, ada, ada plus, plus minusnya minus. gitu Betul. kan. Gitu. Tapi kalau dalam konteks eh, dalam konteks eh, fungsi eh, misalnya ketika kita nyari x kuadrat sama dengan 2, maka eh, x sendiri sebenarnya ada ada plus, ada minus gitu kan. Iya. Ya, ya, gitu ya. sih kira-kira ya, ya, nggak nggak bertentangan nggak gitu. bertentangan ya, ya, jadi memang akar itu pokoknya positif deh gitu untuk bilangan real tuh ya yes 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 oke okay. saya masih punya materi kalau teman-teman belum uh, apa namanya belum capek ya ah, tapi asik kan barusan asik nggak asik nggak <laughs> Asik banget, para muridku yang nonton kayaknya mereka langsung gitu. Jadi sebetulnya ini lisan aja dulu ya. Ada kalau tadi pakai basis 60, sebetulnya ada yang biasa mereka lakukan. Mereka tuh pada zaman itu, itu mereka mencari bentuk seper n ber, seper n terbesar, seper n terbesar yang kalau dihitung lebih kecil dari 740 gitu loh nanti jumlahnya. Nah, bentuk seper n atau istilahnya unit fraction itu sudah dipakai oleh orang Mesir kuno. Kalau tadi saya sebut Babilonia untuk basis 60, orang Mesir kuno tuh attack-nya tuh seper n. Jadi misalnya tadi udah dapat 27. Nah, berikutnya Seper n berapa yang bisa saya selipkan di situ? Satu jelas nggak bisa. Kalau satu, satu kan satu per satu. Setengah boleh nggak saya? Saya selipkan setengah bisa nggak? Nah kalau bisa setengah, setengah ikut. Lalu sisanya, sisanya masih si gnomonnya itu masih bisa kan? Seper berapa lagi yang berikutnya? Misalnya seper 27 gitu kan misalnya. Tambahin. Jadi 20 tambah 7 tambah setengah tambah seper 27 terus tambahin seper berapa yang yang bisa nyelip untuk luasan si gnomonnya. Oke gagasannya itu itu kalau orang Mesir kuno attack the same problem, attack problem itu tadi. Kalau si Theon tadi pakai basis 60 gitu ya. Tapi kalau orang Mesir kuno akan attacknya Seper berapa nih yang bisa saya selipkan? Setengah? Kalau enggak, sepertiga? Kalau enggak, seperempat? Jadi seper sekian yang terbesar gitu kan. Yang masih bisa diselipkan. Oke. Okay. Nah, sekarang saya mau share lingkaran dari buku tiga ya. Ini asik nih. Ini pendek kok. Habis itu kita bisa diskusi lagi Bu Heni. Kalau Bu Heni masih ingin bertanya kepada Pak Theo. Siap. <laughs> Bukan kepada saya eh, ya, bertanya. Oke okay. uh, Buku tiga itu Membahas sifat-sifat lingkaran Ini sebetulnya udah udah saya bahas Di buku saya yang berjudul lingkaran itu ya Tapi ini cuma khusus Tentang materi di buku Tiga Jadi Di SMP apa di mana nih Obi Garis singgung lingkaran tuh Tegak lurus pada Jari-jari Maksudnya seperti di gambar ini kan? SMP pernah di SMP kan? kelas 2 itu. Ya. ya pertanyaannya di, 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 di SMP sih. Pernah. Ya. Pertanyaannya itu turun dari langit sebagai ayat suci atau dibuktikan? Di sekolah tentu saja hampir semua turun dari langit pak. Gitu. Pak Betul. Anwar pernah buktikan ini nggak Pak Anwar? Mungkin nggak setinggi itu Belum, juga, Obi. Nggak, nggak sampai turun dari langit lah. Turun dari mulut gurunya. Turun dari awan. <laughs> Oke. Okay. Pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Sebetulnya ini mudah sekali dengan Euclid. Sudah membuktikan dalil Pitagoras. Kalau saya jelaskan buktinya sekarang 
he cuman gitu gitu ya, ya. Uh, atau ya ini bukan kuliah jadi saya langsung jelaskan aja ya Pak Teo ya hmm, buktinya tuh begini oke saya udah gambar lingkaran pakai jangka ya pusat ngomong-ngomong menentukan pusat lingkaran sendiri bisa kan ya pakai penggaris dan uh, postulat-postulat Euclid ya saya nggak akan bisa, bahas itu ya bisa, bisa. jadi pusatnya udah ketemu lalu saya ambil titik ini eh, lalu bisa. lalu ya. saya tarik garis singgung atau titiknya yang ini deh soalnya saya mau garis singgungnya agak miring gitu aduh motong dikit itu pura-puranya garis singgung ya lalu saya Bagaimana mau mana yang motongnya pak nggak kelihatan motong itu tuh uh, ke kanan dikit agak motong tuh oh, ya udah syukurlah ya, ya. <laughs> syukurlah nah ini ini jari-jarinya nah saya mau membuktikan dia tegak lurus kalau zaman sekarang ya cari persamaan garisnya gradiennya M1 kali M2 sama min 1 gitulah kira-kira. Tapi kan geometri uh, koordinat susah banget. susah banget juga gitu. Nah, bukti Euclid tuh begini. Ada metode yang sudah kita kenal sejak kemarin yaitu metode kontradiksi ya. Mungkin Pak Theo nanti tolong cerita metode kontradiksi. Andaikan dia tidak tegak lurus. Berarti ke salah satu sisi sudutnya tumpul kan? Ya. Kata, ya. Katakan yang ke sebelah kanan tumpul. Maka saya bisa tarik sedemikian sehingga ini tegak lurus. Jadi ini andai ya. Andai tidak tegak lurus ya. Andai tidak tegak lurus gitu kan. Saya tarik. Nah, titik itu adalah jarak uh, titik yang memberikan jarak terpendek ke pusat. Kenapa? Ya karena dalam segitiga siku-siku ini te- sisi miring akan lebih panjang kan? Ya. Si sisi miring ini sebutlah A tadi, ini B akan lebih besar dari B. Nah, kontradiksi. Kontradiksinya apa? Sama-sama jari-jari. Bukan. Eh. B itu titik ini ada di mana ini? di luar lingkaran di luar ya. lingkaran ya. Ini. Ya, itu, ya. Dia. itu gambarnya aja rada menipu tapi titik <laughs> itu di luar lingkaran ya di luar lingkaran betul. yang di luar ba- kok lebih pendek daripada yang ling- pada lingkaran barusan saya mau bilang Pak Hendra si jail harusnya titiknya lebih jauh sedikit <laughs> <laughs> kurang jail berarti kalau gitu. <laughs> jadi ini di luar Pak Anwar yang di ya, luar ya. kok lebih jauh daripada yang pada lingkaran gitu loh Eh, le- yang di luar kok lebih dekat di luar lingkaran. Hmm, sebentar ini saya kok pakai pakai telunjuk. Ini di luar lingkaran. Jadi si titik ini A, ini B, B itu yang itu, ini yang pusatnya P gitu. Kontradiksi ya, Bu Heni ya. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin tidak tegak lurus. Begitu tegak lurus, eh, salah kalimat saya, Pak Balius. Tidak mungkin, ti- tidak ya. mungkin tidak tegak lurus. tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, saya bisa tarik garis yang tegak lurus pada jari-jari, lalu titik potongnya dengan garis itu lebih dekat daripada titik singgung gitu kan. Padahal titik itu ada di luar gitu. Dan Pitagorasnya nggak dipenuhi ya? Iya. Kebetulan di buku satu udah dibahas Pitagoras. Nah ini Pitagoras. <laughs> Menurut Pitagoras, di sini kan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah sesuatu kuadrat lagi. Ya. Jadi makin gede. Makin besar. Jadi ini akibat dari Pitagoras ya. ya. B kuadrat tambah. Maaf ini jadinya. C-nya di sini yang ini ya. Boleh kan? A, B, C gitu kan. C-nya bukan sisi miri. Oh Tapi... ini, ini ini jelas-jelas no segitiga, jelas-jelas segitiga siku-siku yang tidak sopan ini. Pertama, sudut siku-sikunya ada di atas. Harus ada di bawah. <laughs> ini ada yang ngacung. Ian, mau bertanya atau berkomentar silahkan. 
Tony nggak boleh nyalain video ya karena nanti orang-orang tahu kamu Spiderman. <laughs> Mau bercanda bercanda Ian, silakan bertanya. Oh, hey, ya, uh, kasih. Uh, jadi silakan ya. Putus ya. Gara-gara saya suruh nyalain kamera. Uh, jaringannya. Kamera. Nah, sekarang lebih penting pak. Ya, apa, okay, suara aja aja, deh, suara aja saya aja. bercanda tadi saya bercanda. Wah jadi froze ini. <laughs> yeah. Guilty. I'm guilty. Sorry. Ya udah uh, itu teman-teman. Saya hanya <laughs> hanya menyiapkan itu tapi saya tadi menyitir metode metode uh, pembuktian dengan pengandean bahwa kesimpulannya salah. Metode itu sudah dikenal sejak zaman itu dan sudah dipakai berkali-kali termasuk ketika membuktikan tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya 92 itu. Gitu kan? Andaikan ada lalu dan seterusnya dan seterusnya terjadilah kontradiksi. Jadi tidak mungkin uh, ada bilangan rasional yang kuadratnya 2 gitu ya sebagai kesimpulan. Metode itu dikenal dengan nama metode uh, reduksio Ad absurdum, reduksio ad absurdum gitu ya. Nah, nah Patio barangkali sederhana, ingin, ingin walaupun sederhana ini teman-teman uh, juga jangan uh, apa ya hati-hati menceritakan ini kepada uh, murid-murid kita gitu ya. Kenapa? Karena uh, reduksio ad absurdum itu atau bukti dengan kontradiksi ini bukan hal yang gampang. nggak tahu saya setelah ketika saya membelajar uh, membuktikan dengan kontradiksi ini it takes time untuk saya bisa akhirnya accept the fact bahwa oke okay, that should be true gitu <laughs> seperti itu itu nggak gampang benar-benar nggak gampang gitu jadi yeah. uh, juga jangan dengan begitu mudah oh ini gampang langsung aja kita ceritain sama murid-murid uh, well be careful gitu ya yeah. Saya ya, sudah hidup kembali. Saya malah lebih kaget lagi, Pak, ketika baca ada matematikawan yang menolak bukti de, bukti cara itu. Loh, kenapa kaget, Pak? Itu memang ya, masih masih Kan dulu dalam... dulu waktu baru baru lulus S1 lah. Bukan, maksud saya itu pertanyaan yang sangat valid, Pak Anwar. Sampai oh, iya, sekarang. Iya. Sampai sekarang itu Sampai sekarang kan masih foundation jadi of mathematics. Kan? Ya. It's hmm. about foundation of mathematics gitu. Iya, betul. Karena dulu saya agak nyaman dengan itu karena yang ya minimal membuktikan sesuatu tak hingga membuktikan sesuatu itu tidak ada kan hanya mungkin dengan cara itu reduksi ad absurdum itu. Ya. Tapi setelah membaca tentang fondasi dan sebagainya itu kok ada ya yang menolak ya begitu ceritanya. Oke, okay. Ian. Gak apa-apa Ian kameranya sekarang. boleh mati aja. Oh, iya. <laughs> Maafkan uh... saya. nggak apa-apa uh, ya jadi yang pengen saya punya pengen saya tunjukkan itu mirip uh, udah ditanyain sama pak Aung, pak Aung, pak Aung perusahaannya itu tentang gimana apa ya uh, saya ingin nanya pendapat tentang mungkin pendapat pak Hengun atau pak Theo atau yang lain yang lain juga boleh tentang um, mungkin konstruktivisme matematika konstruktivis gitu ya um, orang-orang yang bekerja di matem tapi nggak menggunakan nggak uh, menggunakan prinsip of excluded middle itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay, Ian tadi me- menyebut uh, tiga uh, aksioma logikanya Aristotel ya. Jadi uh, yep. uh, saya nggak tahu juga ya jawabannya ya. Uh, Jadi dalam hal tertentu memang uh, matematika itu diawali buku Euclid juga kan. Jadi ada beberapa pernyataan yang tidak untuk di, dimintakan buktinya, tidak untuk diperdebatkan gitu ya. Yang disebut kemudian sebagai postulat atau aksioma. Nah logika ini beberapa hal itu kan juga... dibangun uh, dengan tiga postulat itu gitu ya apa aja Ian ingat namanya postulat uh, 
simetri ya. ada ya. Postur Euclid bang maksudnya. Yang tadi anda sebut itu. Uh, itu uh, law of excluded middle pak. Excluded middle, nah itu tuh salah satu. Ada dua yang lainnya. Law of uh, simetri mungkin ya. A pasti A gitu ya. Jika A maka A gitu ya. Oh, aduh, saya harus ngecek. Of three laws of thought sebentar. Uh, Aristotel lah ada. Jadi The, uh, law of non contradiction sama law of identity pak namanya. Identity kan jika A maka A. Lalu yang 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 satu lagi itu nggak uh, mungkin A dan tidak A gitu kan? Iya. Yeah. Ya. Yeah. Kalau yang excluded middle itu di antara Selalu. A dan tidak A tidak ada yang lain gitu kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Gitu. Gitu. Nah itu tuh ya postulat tidak dipertanyakan itu itu di Maaf Anwar, diamini gitu ya, tiga itu. Gitu kan. <laughs> Jadi dalam hal tertentu memang matematika ada 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 ayat-ayat sucinya juga gitu loh. Ada ada yang diamini gitu loh. Nah kalau tidak mengamini itu ya ya jangan ikut gitu. Ya ya nggak ikut gitu loh. Nah ini yang sebetulnya dulu dalam diskusi pernah. Ya mungkin ada matematika yang lain gitu Pak Teo. Jadi kalau hmm. bermatematikanya sih mirip, tapi tapi yang berkembang mungkin matematika yang lain gitu jadinya. Kalau fondasinya beda, begitu. Nah, Berarti itu kan mirip aja Pak antara geometri Euclid dengan non Euclid kan, karena menolak salah satu aksioma itu sehingga menghasilkan jenis geometri yang lain gitu. Betul. Nah, begitu pun dalam hal itu. Tapi tidak kemudian bertentangan sebetulnya bukan, tapi me- 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 menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Iya, iya. Ya. Jadi apa yang berlaku di Euclid ya tidak tidak kemudian menjadi salah gitu kan? Tidak. Nah, nah dalam hal itu mungkin berita bagus ya, artinya kita menemukan uh, geometri perbolik, kemudian uh, geometri bola dan lain sebagainya yang 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 non Euclidean gitu. Uh, kalau di dalam hal ini yang tadi dikatakan yang mempertanyakan masalah foundation of mathematics ini sesuatu yang sedikit uh, sedikit lebih dalam dari itu. Mengapa? Sebab uh, kalau sampai itu salah <laughs> dan gagal gitu, ya. so we have to rewrite all the equation that we wrote for physics <laughs> because we have applied that to to all kind of things gitu loh. Itu yang mungkin membuat orang sedikit uh, yeah. uh, sinik tentang hal itu gitu hmm. sebenarnya. Karena uh, tapi kalau saya sendiri saya ter, uh, adalah orang yang super uh, ini ya super optimis. Saya ingat salah satu guru saya dulu kan ngomongnya seperti itu. Just do it sambil kamu ngecek apakah yang kamu kerjakan itu baru atau enggak gitu. Uh, lakukan saja dulu and try to publish it gitu. Nah nanti kalau misalkan ternyata udah ada, that's good. Take that paper, study it because you have the experience and you can advance it. You can make a progress gitu. Kalau ternyata baru, The game is over. That's it. Gitu. Jadi either way kita tenang. Nah dalam hal itu kalau misalkan foundation of mathematicsnya ternyata salah and we have to rewrite the whole mathematics. Good news, more work for us. Let's have more papers. Yeah, <laughs> become famous. You can have your new uh, Pythagorean theorem. <laughs> Maybe. <laughs> Jadi yeah. menurut saya sih oke oke aja itu. Ya, yeah. ya. Yeah. Di matematika tuh banyak pernyataan yang berbunyi tidak terdapat X sedemikian sehingga. Nah, kalau konstruktif ya gimana membuktikan tidak terdapat? Ya, konstruktif. Oh, maaf Pak, boleh menanggapi nggak langsung? Ya, ya. Uh, setahu saya, jadi kalau di kontradiksi itu, eh kalau di matematika konstruktif, Uh, masih bisa pak uh, untuk menunjukkan negasi dari suatu proposisi pak hmm. uh, yang yang tidak boleh dilakukan itu adalah mengandaikan mengandaikan tidak p untuk mendapatkan p tapi mengandaikan p untuk mendapatkan tidak p itu boleh oh hmm. oke okay, saya nggak tahu itu jadi kontra positifnya nggak masalah gitu ya Ian ya iya pak jadi yang ditolak itu hanyalah uh, itu bahwa tidak tidak p itu sama dengan p itu itu itu, itu tidak diterima pak 
Hmm. Nah kalau saya ya, kalau saya sih cenderung preference. Preference saya adalah saya akan selalu mencari cara lain untuk membuktikan suatu statement tanpa kontradiksi. Kenapa? Karena dari situ kita belajar sesuatu yang tadi Anda sebut, konstruksi, oh, we, it's, a, it's a positive way. Gitu. Nah, kalau proof by contradiction, uh, itu statement yang terbukti, but ya udah gitu nggak we ya basically ya udah gitu nggak nggak bisa kemana-mana lagi gitu sebenarnya kadang-kadang kalau kita terlalu manja cepat loncat ke kontradiksi banyak hal yang sebenarnya cantik yang kita bisa lihat yang tidak terlihat gitu yeah. kalau kata saya sih Syafri okay. ngacung lagi tapi yeah, Syafri silakan <laughs> nggak tadi mungkin uh, kalau saya sih melihatnya membuktikan uh, tadi ya bahwa apa, terbalik tadi ya uh, apa ketika uh, contohnya tadi uh, Prof Hendra membuktikan bahwa itu pasti siku-siku dengan cara kalau kita ambil uh, uh, kalau seandainya gitu kan nah kalau menurut saya sebe- sebenarnya uh, kalau saya pribadi it's okay gitu tapi masalahnya adalah uh, yakin nggak kita kalau bahwa uh, jangan-jangan ada pilihan lain gitu Jadi kan uh, kalau dalam konteks dalam konteks apa ya dalam konteks uh, uh, satu dan dua berarti kalau nggak satu berarti dua gitu. Tapi jangan-jangan sebenarnya ada ada okay. ada kondisi ketiga. Gitu. Saya nah. jawab cepet ya supaya ya, ini kan udah sore. Kan ada postulat postulat sebelumnya tentang garis lurus. Begitu. Jadi kalau yang satu tumpul. Satu lagi mesti lancip dan seterusnya ya. ada Udah ada itu postulatnya ha. Jadi salah satu mesti tumpul gitu loh uh, Tadi saya sedikit komentar yang uh, Pak Iya uh, ya, Pak Anwar tadi ya Pak Maksudnya uh, ya karena memang mungkin bah- yang dibahas itu uh, se- Mungkin nggak sesederhana itu gitu Bahwa oh ini hanya ada A dan B gitu Atau oh iya tentu saja itu, tentu saja ya. tentu saja kita harus uh, memperhatikan semua kemungkinan tapi dalam konteks yang kita bahas semua itu sudah semua kemungkinan tentu hmm. saja kalau kalau yang sesuatu yang lain jangan sampai kita ceroboh melup, melupakan ya, sebuah kemungkinan betul. yang mungkin gitu kan tentu saja itu namanya ada juga ya Pak Indra ya proof by exhaustion kalau nggak salah jadi yeah. kita melis semua kemungkinan yeah. yang ada dan memperlihatkan bahwa itu tidak hmm. mungkin ya yeah. gitu. yeah. Ya tentu, ya, ya, ya. betul, betul itu. Kayaknya kapan-kapan perlu dibahas ini cara memberikan. Ya, ya, ya. Oke, okay. saya harus segera mengakhiri dalam beberapa menit. Ini ada satu ya. yang mau saya share ya. Jadi metode penaksiran yang lain tuh, uh, oke, okay, kita pinjam dulu simbol ini ya. Kita pinjam dulu simbol ini ya. Ini kita maknai sebagai bilangan positif yang kuadratnya dua itu kan. Ya. Jadi. Uh, ini jelas lebih besar daripada satu kan, karena kalau satu dikuadratkan cuma satu gitu kan. Nah, lalu cara menghampiri orang zaman dulu berarti ini kan satu tambah sesuatu, ya kan? Nah, ini pakai pendekatan bilangan seper n tadi orang Mesir kuno, ya. Berarti dia satu per tambah sesuatu nih, ya. Nah, satu per berapa? Lagi-lagi kita nggak bisa dapatkan Satu per dua enggak, satu per tiga enggak, satu per... Tapi yang pasti ini antara seper dua dan seper... Seper tiga mungkin. Ya? Antara seper dua dan seper tiga. Tentu saja ini kemudian jadi seper dua. Tapi dua tambah sesuatu juga. Gitu loh. Nah, tambah sesuatunya itu berapa? Orang zaman dulu ya lagi-lagi seper berapa ya? Ternyata satu per satu tambah gitu loh. Nah, berikutnya berapa lagi? Se- Oke, okay, ini berhenti dulu. Sekarang kalau ini 10 per, per 3, ini cepat. Ini langsung ketemu gitu kan. Udah selesai. Tapi kalau ini 7 per 5, maka ini 1 tambah 2 per 5. Nah, si 2 per 5 itu ditulis sebagai 1 per 5 per 2 kan gitu kan. Yang hmm. tentu saja ini menjadi 1 per 2 tambah. Satu per setengah selesai. Jadi proses seperti ini, ini yang kemudian di kalau kita pakai notasi, ini kita pakai notasi barisan gitu. Satu dua 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 gitu ya. Jadi ini satu dua dua. Ini di sini satu dua satu. Ini ternyata un- 
unending gitu ya. Nah, cuman ketika ketemu pola hure itu. 121212 untuk kasus akar 2 ini ada pola. Ketika ada pola hore gitu ya. Horenya itu tentu saja mereka akan berhenti juga. Oh, saya akan berhenti di di uh, bilangan ke ke 7 gitu kan. Dan itu udah cukup dekat gitu. Gitu. Ya. Nah, by the way, ini ada namanya Bu Henny, ini namanya continued fraction gitu ya. Pecahan berlanjut. Dan konsep itu sudah ad, uh, sejak era uh, bahkan sebelum ya. Euclid. Ini Betul. kalau tidak salah, ini orangnya yang bertanggung jawab dengan konsep ini Arsitas. Tapi di buku Euclid, kalau nggak salah diulas juga hanya buku keberapa saya belum belum cek lagi dan pada gilirannya nanti kita akan bahas buku kesekian yang fokusnya ke adalah bilangan. Hmm. Gitu ya intro. Itu yang continued fractionnya akar dua apa Pak Indra? Ya ini satu dua satu dua itu. Terus satu dua satu dua satu dua gitu ya? Iya berpola seperti itu. Hmm. Dan akar ini tiga. ada polanya juga. Ada polanya oh. juga, tapi saat satu-satu lalu baru kemudian dua satu dua dua. Jadi ada polanya seperti itu. Dan ini ada hubungannya dengan algoritma Euclid. Hmm. Saya akan cerita juga Pak Theo mungkin nanti gili, uh, saya tuh saya bagi tugas dengan Pak Theo. Algoritma Euclid itu ada di buku. Jangan Pak, nanti saya sebutnya algoritma Euler lagi. <laughs> <laughs> Jadi teman-teman ada topik-topik yang seru di buku-buku berikutnya dan nah, saya tidak akan jan tidak akan janji uh, yang akan datang buku 4 dan 5 begitu mungkin saja nanti buku 4 dan 6 gitu ya limanya dilewat mungkin seperti itu kita akan lihat kembali uh, materi di buku-buku selanjutnya itu dan kita akan angkat yang menurut saya Pak Theo mungkin saya japri juga dengan uh, Pak Anwar, Eder gitu uh, yang menarik untuk dibahas pada macet berikutnya. Minggu depan sudah kuliah. Betul Pak. Tapi kan bisa Betul, juga Pak, jangan sama. mengingatkan saya Pak. <laughs> Tapi saya dan Pak Theo masih bisa Jumat sore ya Pak Theo ya. Mudah-mudahan saya belum ngecek jadwal sih. <laughs> saya mencoba menghindarkan yeah. uh, mimpi buruk itu sampai the last moment. <laughs> Oke. Okay. Ya, kalau perlu Eki saya tarik juga. <laughs> <laughs> Tapi istilahnya co-host sekarang bukan special guest. Karena uh, memang perlu bagi tugas tadi. Kalau spe special guest itu kayak... Uh, spontan gitu ya kalau ini sudah di sudah di uh, bagi tugas sebelumnya supaya sudah dikasih PR ya sudah di, su, <laughs> supaya fokus gitu ya baik itu ya hari ini uh, materi kok materi kuliah lagi aduh <laughs> hari ini topik kuliah berarti topik itu. macet sudah kita bahas dan mudah mudahan saya selang sedikit Pak Indra sorry dari YouTube nggak ada pertanyaan iya kita YouTube lupa ngecek eh YouTube saya ngecek Uh, oh, enggak ada ya. Cuman mohon izin bergabung dan sebelumnya oh. Anwar juga di YouTube, nyimak di YouTube dulu katanya. Oh ya, oke okay, oke. Okay. Jangan-jangan ya. supaya mereka tidak kehilangan. Mungkin uh, teman-teman di YouTube juga sedang sibuk ming minggu depan mau kuliah atau apa begitu. Oke, okay, saya kira uh, hari ini cukup dan mudah-mudahan Bu Henny, Obi, Mas Wirdaus, Bu Ibu Safri dan ini maaf saya lupa menyapa ini Pak Hartanto ya siapa uh, G-nya kemudian uh, Ian dan Eder uh, mendapatkan sesuatu dari acara hari ini terima kasih sudah bergabung meramaikan uh, diskusi kita Pak Theo kohos <laughs> thank you so much <laughs> eh ada yang tahu kenapa Eder Kikianti itu disingkatnya jadi Eki ah itu saya, saya juga mau 